ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞ ചെന്നൈയിലേക്ക് ടൂർ പോവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ കാറ്റും മഴയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കേട്ടു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോവാന്ന് ഞാൻ സാന്ദ്രുവിനോട് പറഞ്ഞതാ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇന്തോനേഷ്യ തരക്കല്ല ജോമോനെ പൊള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര സുഖാവടെ ഓ ഇത് വിഗാണോ തലേൽത്തേ അല്ല കല്യാണത്തിന്റെ നേരെ പറഞ്ഞേട്ട് സാന്ദ്രനെ കെട്ടുന്ന ചെക്കന് വിഗാണ് മുന്നേരത്തെ നാല് ഒരു പല്ലില്ല എന്നൊക്കെ അല്ല ആ തരക്കല് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ജോമോൻ ഇവിടെ ഇരിക്കേ അയ്യോ അല്ല ഞാൻ സൂസനാ പ്രാഞ്ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ നമ്മളൊന്ന് കല്യാണത്തിന് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതല്ലേ ചിലവർക്കും ഓർമ്മ നിക്കലിന്റെ സൂചന അത് ഓ പ്രാഞ്ചേട്ടാ ജോമോ അതെ നിങ്ങൾ തമ്മില് കുറെ വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം അവൾക്ക് നൂറ് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ ചേട്ടൻ എന്തും വ്യായാമം ചെയ്യും അത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലുള്ള ശീല ഒന്നര ഇന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് അത് പറ്റിയില്ല ഭക്ഷണമില്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം പക്ഷെ വ്യായാമമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരാഴ്ച ചേട്ടൻ കാലൊടിഞ്ഞു കിടന്നപ്പോ ചേട്ടന് പകരം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ കൂലിക്ക് ആളെ വെച്ചു ഡെയിലി നൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ല ജോമോന് ജോലി കസ്റ്റംസിലല്ലേ കസ്റ്റംസിലെ പണിയൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അത് ഒരു വ്യായാമമില്ലാത്ത പണിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 പ്രാഞ്ചേട്ട എന്ത് ഇവിടെ ഈ നേരത്ത് അതെ പ്രാഞ്ചേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞടാ ഓ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇത്ര ഗൗരവം എത്ര ഏട്ടാ അമ്പത് റുപ്യ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറ വെറുതെ പേരം പിടിക്കണ്ട എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാ പറയും ആ ഉള്ളില് കെട്ടി നോക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഷാവി വന്നിട്ടാ വീട്ടില് ഒരു ജോമോൻ ജോമോനാ അതാരാ സൂസന്റെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് ഏളയമ്മയുടെ മോള് സാന്ദ്ര ആ പെണ്ണിന്റെ മുൾക്കിരിയടാ ജോമോൻ അതിനെന്തുട്ടാ അതിനൊന്നുമില്ല അവിടെ വന്നോടുകൂടെ സൂസന എന്നെ അങ്ങോട്ട് മറന്നു മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കിടന്നു തുടങ്ങി എണീറ്റപ്പോ ഒരു തുള്ളി ചായ കൊണ്ടുവന്നേ അവൾക്കത് ഓർമ്മല്ല ജോമോനോടും സാന്ദ്രനോടും വിശേഷം ചോദിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഞാൻ ഉമർത്തിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് തവണ ഞാൻ വിളിച്ചു ബന്ധുക്കളെ കണ്ടപ്പോ ബന്ധുക്കളെ നാളെ അങ്ങനെ പോവും ഞാനുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ആ ശബിച്ചക്കനെ കണ്ട നിമിഷം മുതൽ എനിക്ക് പ്രാന്ത് തുടങ്ങിയതാ അതെന്താ എനിക്കറിയില്ല ചില ആൾക്കാരോടും നമുക്ക് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ദേഷ്യം തോന്നുമല്ലോ അവര് നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊന്നല്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്റെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പനോട് എനിക്ക് അതേ ഫീലിംഗ് 
അതുകൊണ്ടാണോ ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നൊന്നും വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവളോട് ഞാൻ ഇനി ജന്മത്തിൽ വിണ്ടില്ല ചെലപ്പോ വിരുന്നുകാർ വന്നോണ്ട് അടുക്കളയില് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാവും തിരക്ക് കഴിയട്ടെ നമുക്ക് കാണാലോ എന്തുട്ട പ്ലാൻ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സൂസിച്ചോട് പണി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നിന്റെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് പിണങ്ങാനും വഴക്കുണ്ടാക്കാനും നടക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ പ്രാന്തണോന്നല്ലോ പിന്നെ പിടിച്ചാക്കിട്ടില്ല ഇനി എന്താ പ്ലാൻ എന്തൊരു പ്ലാൻ നേരെ ചെന്ന കിടക്കും അവള് ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കും ഞാൻ പോവില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ അവൾക്കും വിഷമാവണം അവള് വിഷം വാങ്ങണം വിഷം വാങ്ങണം എന്നല്ലടാ ശബി അവൾക്കും വിഷമാവണം എന്തിനാ പ്രാഞ്ചേട്ട സൂസച്ചിനെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തണേ ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ല പിന്നെ കരയുമ്പോ പറയാൻ വേണ്ട എന്റെ പെണ്ണിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടാ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ ക്ഷമ പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അതോടെ തീരാവുന്നുള്ള ഈ പണക്കൊക്കെ എന്നാ സമയം കളയാണ്ട് ചെന്ന് കിടന്ന് പണങ്ങാൻ നോക്ക് സൂസന ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്ന് അറിയാനാവും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്നേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ സമയക്കുറവ് ഹണിമൂണിന്റെ സമയം മാറ്റി വെച്ചാ ഫുൾ ടൈം ഫ്രീ ചേച്ചി വിളിച്ചാ ഞങ്ങൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഓടി ചേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ പോവും ഞാൻ എപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ച ഞാനറിയ <laughs> 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 ായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം കാത്തിരുന്നെന്ന് അറിയോ അല്ലേ എനിക്ക് ഇന്നലെ എറണാകുളം വരെ പോണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവര് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വന്ന വിവരം വിളിച്ച് പറഞ്ഞൂല എത്താൻ പതിനൊന്ന് മണി പിന്നെ ഉറക്കത്തുനിന്ന് വിളിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി പ്രാഞ്ചിണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ അതിന് പ്രാഞ്ചേട്ടം വന്നപ്പോഴും പത്ത് മണി ആയില്ലേ പ്രാഞ്ചേട്ട രാത്രിയിൽ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാറില്ലേ ഡയറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇന്നലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല വന്ന് കിടന്നത് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് ചേച്ചിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടാന്ന് കരുതിട്ടോ അതെ എന്തായാലും രണ്ടാളും ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അതെ ഞാൻ ചിക്കനെ കൊടുന്നുണ്ട് വാ കുരിയട്ടി എന്തേ പറയണേ അത് എവിടുന്ന സമയം തിരക്കാ നിങ്ങക്ക് അതന്നല്ലേ ചിക്കൻ ഇപ്പൊ കാണാതെ കിടക്കാണോ അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് തിരക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേടാ പ്രാഞ്ചേട്ടിന്റെ പോലെ അല്ല കുരുവേട്ടൻ ഒരു മേൽക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കുരുവേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ചല്ലേ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി പാവങ്ങള് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടേ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് പറ്റിച്ചാവി എന്തേ ചിക്കൻ കഴിക്കില്ലേ അവര് പണിത് കള്ള മതി കൊണ്ടാ എന്നാ എന്നെ കൊണ്ട് വേണം തന്നെ പോയി വെക്കും ഇന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഫുഡല്ലേ അവറ്റോള് പോയിട്ടില്ല അത് സാരില്ല സൂസേച്ചിട്ടുള്ള പണക്കം തീർന്നു അതിന് ഞാൻ പിണങ്ങി കിടക്കാൻ ഇതുവരെ പോകുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതെന്താ മനസ്സിലാവാത്ത രാത്രി ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് അവളെന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ രാവിലെ എന്റെ പോലും ചെയ്തു പ്രഭാത ക്രൂരകൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതല്ല ചായ കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ മുന്നേ അപ്പോഴൊന്നും ചോദിച്ചില്ലേ അതിന് എന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചോമനും പെണ്ണും സമ്മതിക്കണ്ടേ എപ്പോ നോക്കിയാലും വർത്താനം തന്നെ ഒരു പെൺകോന്തന്നെ ഇന്ന് അവറ്റ പോവില്ലേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ 
അപ്പൊ പിണക്കൻ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം രണ്ടു ദിവസം രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടാവുമ്പോ അവൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും അപ്പൊ സൂസൈഡ് ചോദിക്കാൻ എന്താ കാര്യം പ്രാഞ്ചേട്ടൻ എന്ത് പറയും ഞാൻ മിണ്ടില്ല അവൾ കേട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉരുക്കണം വിഷമിക്കണം സാഡിസം സ്വന്തം ഭാര്യ കിടന്ന് ഉരുകണത് കാണാനുള്ള അതമ്യമായ മോഹം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടാ നീ സഹിക്കണ്ട ഞാൻ അവളെ അത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു അവളെ ഞാൻ കിട്ടിയത് എന്റെ കാര്യം നോക്കാനാ ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ചായ വേണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ച ചോദിക്കാ തന്നെ കൊണ്ടുവരണതാ ആ വൈഫൈ കണക്ഷൻ വിരുന്നുകാർ വന്നപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് അവള് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ തീർക്കട്ടെ പിന്നെ പ്രാഞ്ചേട്ടന്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് കപ്പയും പോട്ടി മതി ഞാനല്ല കടക്കാരെ ചേട്ടാ ഒരു കപ്പയും പോട്ടി കൊടുക്കും എന്താ ഒരു വേട്ടാ ഒന്നുമില്ല എന്താ തിരിച്ചു വന്നേ ആ വറുത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവനെ കണ്ടിട്ട് പോവാട്ട് വറുതിന്റെ വാക്കും കേട്ടിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു വേലയും പണിയില്ല നടക്കണവൻ അവൻ എന്നിട്ട് അവനെ പോലെ നടത്തിക്കാനായിരിക്കും നിങ്ങളെ എടി ഞാൻ അതിന് ഈ ഗേറ്റിന്റെ അപ്പുറം പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അവൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് കേക്കാലോ അവനെന്താ പറയാനുള്ളത് എന്താ പന്തിയേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരിക്കും ചേച്ചി വരുന്നത് പ്രാഞ്ചി എന്താ ഇത് അപ്പൊ കുരുവേട്ടനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു ദിവസമായി അവൻ രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവളോട് മിണ്ടണില്ല എന്തേ എന്താ കാര്യം എനിക്ക് അറിയാം കുരുവേട്ടാ എന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന് അപ്പൊ തുടങ്ങും അതെന്ത് വർത്താന സൂസ നീ പറയണേ കുരുവേട്ടിനെ അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ കുരുവേട്ടാ മെനിങ്ങാൻ ആ ജോമോന്റെ സാന്ദ്രം കൂടെ വന്നില്ലേ ആ ജോമോന്റെ മുടി വിഗാണെന്നും വലിയ വെപ്പുകളിലാണെന്നൊക്കെ പ്രാഞ്ചേട്ടിന് ഒരു സംശയം ഇനി ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അത് എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത് നേരിട്ട് ആ ജോമോനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നുമല്ല കുരുവേട്ടാ ആ ജോമോനും പെണ്ണു ഇവിടെ വന്നേക്കണം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആണേ ചേച്ചിക്ക് അറിയാലോ കുരുവേട്ടം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചു ഇത് ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്തത് പോലുമില്ല നിങ്ങക്ക് ഇതില് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല നീ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൂക്കിലൊന്നും പിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞേ വന്ധ്യശ്രീ പരീത് റപ്പായി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പരീത് റപ്പായ അതെന്തുട്ട് പേരാടാ കേട്ടിട്ടില്ലേ മൂന്ന് മതവും സ്വീകരിച്ച് ഒരു മതത്തിൽ ഉറച്ചു കണ്ട് ഒരാഴ്ച അമ്പലം ഒരാഴ്ച പള്ളി ഒരാഴ്ച മോസ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേഷം പോലും മാറി മാറി ജീവിക്കുന്ന ദിവ്യനാണ് ഈ വന്ധ്യശ്രീ പരീതിറപ്പായി അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ദഹിപ്പിക്കാനും മറ്റേ രണ്ടു ഭാഗം സെമിത്തേരിയിലും കബറിലൊക്കെ വെക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ ഇതൊക്കെ പറയാനാണോ നീ കുരുവിയേട്ടനെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ജീവിതം മാറ്റി തീർത്ത പ്രധാനികളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രമുഖ ബിസിനസ്സുകാരിൽ പലരും അത് സമ്മതിച്ചു നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പറയണ എന്തിനാന്ന് പറ അയാളെ കാണാനുള്ള ഒരു അപൂർവ സൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചേട്ടന് കിട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണ പോലെ ഇപ്പൊ പ്രാഞ്ചേട്ടന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉടക്കണ്ടാക്കണ്ട കരുതിട്ട ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയണ പ്രാഞ്ചേട്ടനോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയേ ഫലമ്പൂ അത് ശരി അല്ല എന്തൊക്കെ അവന്റെ മാറ്റങ്ങള് മാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഭാര്യയോട് അധികം സംസാരിക്കില്ല ഒരു മാസം അതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല കണ്ട സംഗതി ഇതേ ഞാൻ കുരു വേട്ട വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്തുട്ട് അല്ല അവപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അവന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടടാ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ടാട്ടാ ചായ വേണോന്നും ചോദിക്കരുത് ചുരുക്കത്തില് നിങ്ങൾ പ്രാഞ്ചേന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാസം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണ്ട എന്തായാലും വറുതു ഇപ്പൊ വന്നത് പറഞ്ഞത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കി എന്തായനെ അല്ല ഈ പരീത് മത്തായില്ലേ വന്ധ്യശ്രീ പരീത് റപ്പായി അയാളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടെ ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസം അല്ലെ പ്രാഞ്ചി അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അയ്യോ ആലിസേച്ചി യൂട്യൂബില് പരീതിറപ്പായിന്നൊന്ന് അടിച്ചോക്ക് അപ്പൊ അറിയാ ആളാരാന്ന് ലോകം നമിക്കണ മനുഷ്യനാ അയാളുടെ ഒരു ഉപദേശത്തിന് ലക്ഷങ്ങളുടെ മൂല്യ
എനിക്കത് മതി ഞാൻ തട്ടുകടയിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് പ്രാഞ്ചോടിനോട് വേണോന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ അത് വേണ്ടല്ലോ കുരുവേട്ടം വിട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ അറിയാൻ നിക്കണ്ട അതെങ്ങനെയാ ഞങ്ങക്ക് മിണ്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ വന്ധ്യശ്രീ പരീദ് വന്ധ്യശ്രീ പരീദ് ഞാനുണ്ട് കടയിൽ നീ പോക്കോ നീ വിട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അതെ ദാ പോയവനില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്റെ ഭാവം മാറ്റി നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ചേച്ചി അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവനായതുകൊണ്ടേ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസമുണ്ടോ അവൻ വന്നു പറഞ്ഞു നമ്മളെ പ്രാഞ്ചി ഒരു നിരൂസരവാദിയാണല്ലോ അവനത് വന്ന് പറയാനൊരു വിഷമുണ്ടാവും ഇത് പറയാനപ്പോ നീ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കേ ഞാനുണ്ട് ഒരാൾക്കാരുടെ വാക്കും കേട്ടത് മിണ്ടാതിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഈ ഏട്ടൻ കടയിനോട് ഞാൻ എന്തൊരു തെറ്റാ ചെയ്ത ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടണ്ടാ നോക്കി വെറുതെ സ്നേഹിക്കുക എല്ലാവരെയും കുരുവേട്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കാം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് വീർപ്പ് കൂട്ടണ പോലെ തോന്നുന്നു അതിന് ഞാനൊരു സാമിയുടെ വാക്കിയായിട്ട് നടക്കണമെന്നില്ലോ സാമിയ കുരുവേട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ആ ഭക്ഷണം <laughs> 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 നിങ്ങളെ തട്ടുകടയിൽ കാണാണ്ടായി ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു വന്ന എന്റെ പിണക്കം തീർന്ന ഒരു മാതിരി മര്യാദയില്ലാത്ത പിണക്കേടാ എന്തുകൊണ്ടും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം ആ ഏട്ടം കടിക്കില്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞ പിന്നെ അല്ല മൂന്നാല് ദിവസമല്ലടാ ആ കുട്ടികള് പോലും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണല്ലേ ആ സൂസൺ ഉണ്ടോ അവളുടെ മനസ്സ് കരിങ്കല്ല കരിങ്കല് എന്താ പ്രാഞ്ചിയേട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തെന്ന് ഇതുവരെ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ വെറുതെ തിന്നാൻ കൊടുക്ക ഇങ്ങനെ പോയ എന്താണ്ടാവുക ഞാൻ നാട് വിട്ടു പോവും ഇവരെന്തോട്ടാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാലോ എനിക്കറിയോ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടെ ഞാൻ അപ്പ ഈ പണക്കം തീർക്കും അതവൾക്ക് അറിയണതാ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ പ്രാഞ്ചിയേട്ട അങ്ങോട്ട് കയറി മിണ്ടിയിട്ട് നാണങ്ങടാ നിക്കണ്ട എന്റെ പട്ടി മിണ്ടും ആ എനിക്ക് അതല്ല വിഷമം ഏട്ടങ്ങടി ആലോചിച്ച് എന്ത് മണ്ണാൻ കേട്ടേ എന്നോട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണേ ആ സൂസേച്ചി അവരെ പറഞ്ഞു വളച്ചിണ്ടാവും സൂസേച്ചി അയാൾക്ക് എന്നോട് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചൂടെ ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയാ പ്രാഞ്ചിട്ട വന്ന് തട്ടുകട അടയ്ക്കും വാ നീ ഇത്ര കാലം പട്ടിണി എടുക്കരുന്നു രാത്രി ഓ അതെന്തുട്ട് വർത്താനാ പ്രാഞ്ചിട്ട പറയണ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ലോ ഞാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് രാത്രി നിങ്ങൾക്കൊരു ഐക്യദാർഢ്യം അത്രേ ഉള്ളു വാ നടക്ക് പ്രാഞ്ചി നീ എന്ന് മുതൽ അടങ്ങി ഞാൻ വിശ്വാസിയെ തുടങ്ങിയത് ഏത് സാമി പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടമുണ്ടാ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലാഭം വേണ നമുക്ക് വിഷമ എനിക്കില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിക്കണേ സാഞ്ചേട്ടിന്റെ നന്മ നോക്കിട്ടല്ലേ എന്തുട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയണേ എടാ അത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഫലം പോയില്ലേ എന്തുട്ട് ഫലം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തുട്ട് തേങ്ങേട്ടങ്ങളെ അത് ഒരു മാസം നീ ഞങ്ങളോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ആ വന്ധ്യശ്രീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്തോ കളി ഉണ്ട് ആ വറുത് പറയണത് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വറുത് പറയും ആ പ്രാഞ്ചേട്ടിന് എന്ത് ഞാനോട് മിണ്ടാതെ നടക്കുന്നേ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ചാത്തുയില് നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ട് ആ സാന്ദ്രനും ചെക്കനും വന്ന ദിവസം ഒരു തുള്ളി ചായ നീ എനിക്ക് എത്ര തവണ വിളിച്ചു നീ കേട്ടാ അല്ലാതെ സാമി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് സാമി എന്താ നിങ്ങൾ പറയണേ നീ പല്ല് വെച്ചിട്ട് വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞാലാ വേവാ ഓരോ സാമിയുടെ കേസ് കൊണ്ട് കിടക്കണേ അപ്പോ
എന്തന്നെ കാണെന്ന് പറഞ്ഞേ വറുതോ നിന്നെ കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളല്ല സാമ്യ മറന്നോയോ മറ്റേ വന്ദിശ്രീ പരീതറപ്പായി സാമി തിരുവടികൾ മറ്റേ സാമി പിന്നെ വെറുതെ അല്ല വറുതോ അകത്തുണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അകത്തുണ്ട് പൂജ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൂജ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കൊടുന്നാ മതി കൊണ്ടുപോയിക്കോളാ നീ കളിച്ച് കളിച്ച് കുടുംബത്ത് കയറി കളിച്ചിട്ടല്ലടാ പറഞ്ഞോ നിനക്ക് തട്ട് കടയിൽ നിന്ന് കാശില്ലാണ്ട് ഫുഡ് അടിക്കണം എന്ന് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞാ പോരെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഉപബോധം മനസ്സിലായി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു എടാ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യണ സാത്താന് പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് പകത്തു നടത്തുന്നത് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ആ തട്ടുകളിൽ നിന്ന് ബീഫും പൊറോട്ടയും വാങ്ങി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ തവണ അതിനുള്ളത് തന്നെയാണ് നിന്നോട് കാണിച്ചത് കേട്ടോ മനസ്സിലായ മേലിൽ എന്റെ മുന്നിൽ നീ ഇങ്ങനെ വന്ന ഗുണ്ടോളാണ് അത്ര ഗുണ്ടോള് ഉണ്ട് <laughs> 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 ഇവരെന്തിരിക്കുന്നു 